你准备好了吗？师傅，我准备好了。那你即刻下山，带我医治我的老友东南首富谢老。现在，只有你能医好他的病。另外，和新月集团的现任总经理杨小乐完婚，完成你爷爷的心愿。你记住了吗？师傅，您说的每一个字，我必牢记于心。好，切记。莫忘初心，方能始终。师傅，徒儿再次叩谢您当年传授医术之恩。好，好，好。刘医生，我爸现在怎么样了？谢老爷子现在生命迹象已经很薄弱了，你们还是准备后事吧。说什么？你他妈说什么呢？你还准备后事呢？哥，按时间来算，神医林医应该快到了，我去接一下，没准他能救爸呢。什么神医？连享誉世界的刘医生都没办法，他有什么用呀、啊？我事实怎么知道呢？我去接一下，你们在这照顾好吧。去去去！刘医生，你一定再想想办法。一定得把我爸治好。你要多少钱我都可以给你啊！不是我不想办法，主要老爷子现在已经是癌症晚期了，不管是谁来都没有。爸，就这样了啊！里边请，里边请，来来来，老板，你能不能给我下碗面？可以啊，来，你里边坐。可是老板，我身上没钱，没钱你吃什么面？老板，我这真的饿的不行了。我过两天挣到钱，我一定加倍给您，行不行？你扯什么蛋呀、啊？没钱还想扯？啊，滚滚滚滚滚,滚，别耽搁我做生意。老板，看你那个穷酸样，你还是到马路边要饭去吧。老板，滚滚滚，废什么话？你就是林一吧？我问你照片，我是来接你给我爸看病的。走吧。我师傅说的，是得脑癌的。东南是首富，是你爸。正是，约定了就是在这儿接你。走吧。咱们走之前，能不能求一件事儿？说。先请妈我吃顿饭。什么？我爸现在躺着不省人事，性命攸关，你不赶紧去救人，想吃饭？你只要把我爸就好，我送你个饭店都行。现在饿的，我都走不动路了，这这没法给你爸治病。赶紧赶紧赶紧！来来来来，你怎么又来了？老板，把你们家所有好吃的都给我上一遍。你有病吧？你一碗面钱都没有，你还想？赶紧坐。好啊，二位二位，里边请里边请。哥，神医请到了，赶紧让他给爸看病吧。这就是你请的什么神医啊？婷婷，没搞错吧？怎么了？这一个毛头小子能当医生，能治好我舅的病吗？你算什么东西？张工，我请什么样的医生，什么时候轮到你说话了？这位是我爸老友推荐的一位神医，你别搞错了。杨总，别怪我没提醒，我舅的病几十个专家都没得，这一个小东西要是能治好我舅的病，我张总的名字倒着写。你这张口闭嘴，谁敢骂我？我骂你怎么了？你嘴再这么臭，我打死你呀！行了。行了，林医生，这位是我表哥，他就这脾气，您见谅。张东，你别再说话。既然是条野狗呀，完全是。你哪来的野种啊？你敢在谢家这么嚣张？别以为有婷婷护着你
你就可以给我转上天了。你说谁是野种？再说一遍。林医生，您消消气。你再说一遍，谁是野种？我说你是野种，怎么了？难道你敢在谢家打我回头吗？你完了。你知道我是什么身份吗？你敢打我，信不信我分分钟钟弄死你？你个小野种！林医生，林医生，给我个面子，今天还要给我爸看病呢。行，今天就给谢小姐面子，放过你个逼！你要没什么事，你先回去吧。小子，我等着。对不起啊，林医生，他那人就那样，整天不务正业的。到处闲逛，我也很抱歉，在你们家动手了，不好意思啊。理解，这不怪你。行了行了，林医生，赶快收拾我爸看病。走。谢小姐，谢谢。谢老现在情况不容乐观。这这人谁啊？啊，刘医生是最顶尖的脑科医生。啊啊啊！最顶尖的脑科医生，我看挺有钱。谢小姐，这就是你找的那个神医。啊。就是他，一个二十多岁的毛头小子，敢自称为神医？那至少我能拿中医治好血了，而且什么中医？中医早都落伍了，根本不能跟更科学的西医相比。我瞧你年纪轻轻，不过是学了一些糟粕的医术，竟敢拿出来显摆。现在这年轻人啊，真是不知道天高地厚。亏你还是专家呢，嗯，见识如此端庄，就凭你刚说的话呀，我就敢断定压根。可笑！我跟许多中医界的泰斗人物都是好朋友，他们都没你这么大的空间。哎，你是哪个中医学院毕业？竟敢来质疑我！我没上过中医学院，但是呢，我也知道中医博大精深。不像啊，我这知识到底是谁？压根成。那你敢跟我打赌吗？如果你治不好谢老爷，我立马跪下向你磕头道歉。好，如果我输了，我不仅下跪给你磕头道歉。我还发誓永远退出中医界，并且自断一臂。我要治好你，一幕，那就当如何呢？好，你要是真能用中医把谢老爷子治好，那我公开给你赔礼道歉，并且在网上公开“西医不如中医”，我拜你为师。好，一言不合，我还就不信了。你能把身患绝症的谢老爷子治好，那我们这些专家干脆自杀算了。你就乖乖的等着，给我端茶的拜师就行了。到时候啊，收不收再告诉你吧。小伙子，光说大话是没用的，你得用事实证明。哎，老爷子现在就在上面，你有多大本事啊？试一试就知道。你要是漏了馅儿，出了洋相，事儿小；再把谢老爷子治坏了，那事情可就大了。是啊，刘医生，我怕那不是老白晚期啊，你有把握吗？哎，真是的，你们谢家一边叫我过来，你这边一边有这个，真有意思。刘医生，我们不是这个意思。你只要先治好我爸，只要把我爸的病治好了，你想要什么，谢家就给你什么。行，你说的，我说到做到。走，跳楼吧，把我包带上。记住，一会儿我要什么，给我什么。老爷子身体状况这么差呀？哼，你现在知道你刚才说的大话有多可笑了。哼，我的医术不外传，你们三个都出去。我倒要看看你能耍出来什么花。林医生，那我爸爸就拜托你了。姐姐，你找这个林医生到底行不行？这都快一个小时了，爸本来没断气，再别听他一直给治断气了。哥，爸本来身体就不行，也没有多少时间了。专家们都治不好他，我们现在只能相信李医生了。万一他真的把爸治好了，他要真能治好，我们这些专家都是吃屎了吗？刘医生，你能不能盼我爸点好？我爸要是治好了，你会很失望吗？不是谢小姐，我当然希望谢老爷子能好。哎，咱们先等着吧。上有九天，下有九州，人有九窍。一有九针，九针者，小之则无内，大之则无外，恍惚无穷，留意无极，合于天道，四时之变。
。凡用真者，虚则失之，满则泄之，虚实之要，求真最妙。哈哈哈哈哈。这都两个小时，怎么还不出来？肯定是出什么意外了，不敢出来了。不行，我去看看。林医生，怎么样了？我爸治好了吗？没治好。看，我就说这个毛头小子不行吧，江湖骗子，肯定把老爷子治死。真不敢相信。爸，我别光在床里算账。徐总在，没有这个金刚钻就不要揽着自己。你要是把老爷子治死了，你搭上这条小命也赔不起。我是说没治好，并不是治不好。什么意思？你自己上看看不就知道了。爸，你终于醒了。爸，你终于醒了。老爷子，我只是给你简单的扎了几针，暂时的延缓你的病情。由于你的病情有点太过严重，咱们还得继续配合治疗一段时间。谢谢你，啊，谢谢。这不可能啊！老爷子明明是脑癌晚期，病入膏肓，手术都没办法做，怎么可能扎几针就好了？是不可能，不可能。这回事。爸，这是全球最顶尖的脑科医生，是来给您看病的。爸。你是不知道，我们请了好多专家给你看病，都束手无策。还是你昏倒之前啊，让我去请了隐居深山的神医老友出山给您治病。哦，对了，这位是他徒弟。你好，谢谢你啊，小兄弟。没事没事。林医生，你爸现在这种情况还有痊愈的可能吗？当然有啊。那你有多少把握能把我爸治好呢？就两成啊！好了，我的病我知道，有两成的把握已经很不错了。谁说是两成的把握啊？我说的是两个星期让他痊愈啊！什么？两个星期痊愈？真的假的？这这两个星期前长啊！我这为了保险起见更稳妥一些，你们要嫌慢的话，一一个星期也行。这这不可能，这绝对不可能，这这不符合科学呀、啊！这刘医生，你做不到的事情不要质疑别人。婷婷啊，你要好好洗洗这位小兄弟。爸，你放心吧，我会的。哎，呃，这老爷子也刚醒不久，然后好好休息吧。至于筹钱的事情，说去说。好，爸，那你好好休息。林医生，真的谢谢你，这张卡里有五百万，你先收下吧。这五百万，这保不？呃，当然不是，这只是前期的报酬。等我爸康复之后啊，您还会有更多的报酬。啊、那，你答应的事还算不算数？呃、嗯，什么事情？林医这么快？你不是说我只要能把你爸治好，你什么条件都答应我？啊，当然。你有什么要求，直接说，在我能力范围之内的，我一定做到。那你这样，哎，林医生，这这这事不能开玩笑。你说吧，你要多少钱都可以给你的。走吧，玩不起。走吧，玩不起。林医生，您这是什么意思？<笑>逗你玩呢，看把你们吓的。我其实有老婆，我这次下山呢，就是为了结婚、哦。那谁要是嫁给你，可真是有福气啊！<笑>其实我也没见过，定了王亚青，听说是什么新月集团的千金。新月集团，哥，新月集团不是刚刚被我们收购了吗？对，但是现在公司还是交由他们自己打理的。那这么说的话，我以后还要给二位投吗？<笑>话不能这么说，一起合作嘛。哎，不过以后你有什么事情啊，尽管找我和婷婷就可以了
。对了，林医生，这五百万您先收下吧。啊，那我就不客气了啊。谢先生，谢小姐，没什么事儿。等一下，刘医生。刘医生，等等，怎么了？我还有事儿。打赌输了就脚底抹油开溜。打什么赌呀？我堂堂一个医学专家，跟你这个毛头小子打赌。医学专家打赌输了就不认账。小兄弟，怎么说我也是，我有一名的专家，让我道歉可以，但是让我发表吸不如中医的言论，这做不到你给我打什么啊？不能认赌服输，你要做什么赌？谢小姐，今天是二位的事情，我也不便开口，你们自己解决吧。谢兄弟，我承认是我见识浅，我真没想到谢老爷子这一只脚都迈进去了，竟然被你用中医救回来了。但是我不公开发表这样的言论，后半辈子就毁了。刘医生，就是想告诉你，这几千年的文化。中医博大精深，名医辈出，治疗了千千万万的百姓病患。你既然说这是落后的医学，现在你又吸引了这好的拿中医治好了。林医生，我对你的医术特别感激。如果不是亲眼所见，我真想不到有这么神奇的事情。行了，我也不耽误你了。我在这等你大半天，是找我的。我走了，你随便。等一下，我愿意拜你为师，教我中医吧。得了吧你、啊，你愿意干嘛就别说了。走了。喂，老爷，林医生。我知道。你盯好他，另外通知四大家族提起精神。我们真正的对手来了，林医的身世非同小可。你瞅准时机，神不知鬼不觉的让他消失。是。哎哎，你谁呀、啊？干嘛呢？这里是星野集团吗？是星野集团，你是干嘛的？哎，我找人。你找人？这里是星野集团上市公司，不是什么人都能进的。看你这脏不拉几的样子，你也别往这里面走。你这保安说话怎么这么难？再说了，我是要打扫保安间的啊！我再说一遍，我是来找人的。找人？你朋友？你也陪朋友在这里面上班？不是朋友，是未婚妻。我老婆我老婆在这儿上班。就你，你也不撒泡尿照顾自己。我说你跟老高这么爱干净。哎，你滚蛋啊！我滚！哎，我说你这个宝贝啊，怎么了？你要动我了？来，你动我先试试。狗眼看人低头不见血。哎，你骂谁是狗呢？我骂你怎么？我就骂你。你信不信我打你？来来来来来，你动我一下试试。来，你不要以为我不敢打你，我敢试你来。林林秘书，您来了，怎么了这是？怎么还要动手？这不知道从哪里冒出来的乡巴佬，非要上去骚扰咱们女员工，被我给拦下来了。我再说一遍，我是来找我老婆的。要找谁？我老婆，杨小乐。什么？杨总？你扯什么了扯？林秘书，我就说这小子欠揍了，净在这扯淡。你知道杨小乐是什么人吗？我知道呀，杨小乐，新锐集团的总经理。你知道还敢喷我不杨总吗？赶紧走啊，要不然我报警了。哎，就是，赶紧滚蛋，别在这瞎说。你们怎么就这么爱着急啊？啊？你们杨总再牛逼，他就不能有个老公吗？我问杨总，怎么可能有你这样的老公？就是，杨总看上我，也不可能看上你。你也闭嘴！我想见个我老婆，怎么就这么难、啊？行吧，说杨总是你老婆，你有什么证据吗？那是这样，你给他打个电话，你就说他的未婚夫林一
，要多少公斤？零一。行，我现在就给我们杨总这个，他要是不认识你的，我看你有什么说。哎，我看你不是穷疯了就是穷傻，看你那熊样，我懒得跟你废话，你俩我发脾气去。一会儿李秘书打完电话把你拆穿了，看我你收拾。那你就等着呗。行。李秘书，李秘问的怎么样了？还能怎么样？杨总，别说是你未婚妻，就是杨总认识你，我就跪下来动你声爹。好了，杨总，请你上去。好了。哎，李秘书，你没听错吧？请他上去，就他这样。哪儿那么多废话？啊、刚你不是说你杨总如果认识我，你就要喊我爹来着？我。你什么鬼样？狗眼看人低的东西！要不是啊，今天我着急找我老婆。走吧，你上来。在这里稍等一下，我就去汇报一下。哎呀，都是自家人，汇报什么汇报？哎，你这个人怎么这样？哎。杨总，不好意思，这是林一，他非要闯进来。好的，我知道了。好的，杨总。杨总啊，你比我想象中的要漂亮。你就是林一<咳>。对呀、啊，我就是林一，你的未婚夫。什么未婚夫？你第一次见你，谁说我要嫁你？不是，可是咱有婚约在身上。你不嫁给我，你想嫁给谁啊？那婚约是我爷爷生前定，他没有经过我的同意。况且你说你是你，你有什么证据吗？你是想让我把身份证出来给你，还是你要亲自夜临这身呢？反正这事不能这么草率。怎么就草率了？爷爷们订的婚约，是吧？你还想违逆人家老人家的意思？你现在是做什么？我无业游民啊，我还等着跟你结婚之后，咱们一块儿管理新月集团呢。你想的可真美，无业游民，那大老爷们儿就这么骄傲。那怎么样？没工作死去啊？哎，是不是咱结婚之后我就有工作？那无业游民，让我好好考虑考虑。这有什么好考虑的？怎么，你还看不上我？怎么了？朱小伟，你怎么又不敲门就进来？小乐，送你的礼物，晚上我包了个餐厅，你去吃饭。朱小伟，你心意我心领，你今天有客人，不太方便，先回去。客人，就这，穿的破破烂烂，一身地摊货，该滚出去，我还要回家的事情啊。朱小伟，说话注意点。不是，我就说，这谁在说话？原来是狗在叫啊！说谁呢？说谁是姓熊。你算个什么东西啊？干嘛的？我呀，是杨小豆的未婚夫。未<笑>婚夫？就你这一个穷屌丝，也配是小乐的未婚夫？你脑子有病吧？你不照照镜子，看看自己什么货色？朱小伟，他真是我未婚夫。什么？小乐，怎么可能呢？我追了你那么长时间，你都没答应，你能答应和这个穷屌丝在一块？嗨，杨小乐，你怎么想的？是我爷爷这个。现在都什么年代了，还订婚约，搞笑吧？搞笑的是你吧？赶紧滚出去，别影响我夫妻二人世界啊！是吗？你不会真为了什么狗屁婚约跟他结婚？他什么货色啊？他能配得上你？他能配得上你这上市公司的总经理？你的事情不用你。杨小乐，在整个东南市，只有我朱小伟才能配得上。你不选择我，竟然选择了穷屌丝，你考虑真他妈重不重？我老婆让他滚，你去家，你哪那么废话呀？啊，今天是我清明，要跟你一般见识的。你要是再这样去，你跟我不客气，你是个什么东西啊？知不知道我是谁？我管你是，给我滚！我们朱家在整个东南市，除了谢霞，还没有人能比得上。就连新月集团都得靠我们朱家吃饭，而我，你敢威胁我
，信不信我让你走？你刚说你是朱家大少爷，还是你就是蜘蛛啊？行，你给我等一下，我让你怎么死。杨小乐，最后问你，选择我还是？那我再说一遍，我选择谁跟你没有关系。你他妈让我怎么变态？你他妈在哪？我说他臭你他妈打我！骂我可以，骂他把他弄死。行，你们俩给我等着，今天的事儿我要让你们十倍偿还，就看你有没有这个本事了。小王，你实在对不起，我实在没忍住，在你办公室又动手了。这倒没事，只不过朱家势力非常强大，他爸爸在整个东南市只手遮天。你今天打了他，他肯定会来报复。没事，我这个人最怕就是恶人报复，大不了就见他一回打他一回就完了。你不要说这种大话，别说你了，就连我奶奶都不敢说这种话。他肯定会来找我们去远家的嘛。放心。只要有我在啊，他翻不了天。就凭你？对啊，我能不能？没想到你还真是天不怕地不怕。那是啊，我林一啊，从出生开始就真没怕过谁。哎，对了，咱们什么时候结婚啊？你承认？谁说要跟你结婚了？你先回去吧，好好考虑自己。不行，先考虑一下，我三天之后才上。打你名片啊！我们公司没信息。啊，对了，忘了事儿。你看你这个名片。喂，奶奶。小乐，怎么了？我今天见到那个林一了。哪个林一呀、啊？就是爷爷给我定亲的那个林一呀。哦，人怎么样啊？我还是再考虑考虑。你考虑什么？哪有你考虑的份儿？你的这门亲事是你爷爷临终前给你定的，任何人都不能违背你爷爷的意愿，要不然我怎么给你爷爷交代？不是，现在都什么年代了，谁还定亲呀、啊？我不管什么年代，这个林一不管怎么样，你都要跟他结婚。你要听话，我就考虑以后新月集团交给你。要不你就从总经理的位置下来，你永远都没有我这个奶奶。不是奶奶，你听我说，你什么都不要说了，小乐，什么事情我都可以顺着你，唯独这个事情由不得你。后天我们家庭搞个聚会，你把他请过来一块儿参加。奶奶不服气啊！没没没没，听好了，从今儿开始，我就是新月集团的女婿杨雪乐的未婚夫。要是下次再勾引干爹啊，哎哎哎，对不起，我我错，我真不知道你的说法。这次就先扔你，再也别用。绝对不会用这我从今天开始再也不会瞧不起你这种人。行。给你提个保安队长。哎，谢谢谢谢。啊，走了姐，慢走啊姐。我还爸，我今天被人打了，你管不管呀、啊？被谁打了？怎么回事？被一个土包子打的。爸，你一定要为我做主啊！他打了我的脸，那不就等于打了咱们朱家的脸吗？他岂有此理！那土包子怎么敢打你呢？他是杨小乐的未婚夫，有什么新月集团给他撑腰？爸，你这次一定要连新月集团一块给收拾了，让他们知道得罪我们朱家人的下场。好的，我知道。少爷，你用我安排跟杨小姐共进晚上的饭店，我包。那现在去吧，去
。你他妈是没长耳朵还是没长脑子呀？我都被杨小乐赶出来了，被人打了，还包什么饭店啊？我不知道呀，那到底去还是不去？你个猪脑子，你他妈觉得呢？我不知道呀，跟你说退就退，不说不退，咱就不退了。这到底退还是不退？滚蛋！明天别他妈来上班。好的，少爷，那今天就退。我他妈，你说，你说，你说，你说，你说。